नमस्कार मित्रांनो तर मागच्या भागात आपण बघितलं की मिर्झा राजे जयसिंग हे छत्रपती शिवाजी महाराजांना पन्हाळ्याकडे कोच करण्याची मान्यता देतात त्यानंतर काय घडत हे आपण या भागामध्ये पाहूया पन्हाळ्याकडे जाताना शिवाजी राजांनी आपल्या फौजेचे दोन तुकड्या केल्या एका तुकडीचे नेतृत्व आपल्याकडे घेतले आणि दुसरी तुकडी नेताजींच्या स्वाधीन केली राजांनी नेताजींना सांगितले नेताजी आदिलशाही मुलुक मारीत तुम्ही आम्हाला पन्हाळ्याकडे येऊन मिळा आजपासून पाचव्या दिवशी पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी तुम्ही हजर व्हा तुम्ही येताच पन्हाळ्यावर हल्ला करू ठरल्याप्रमाणे राजे विजापूरकरांचा मुलुक बेचिराग करीत पाचव्या दिवशी रात्री पन्हाळ्याला पोहोचले पुढे पाठवलेले हेर राजांना भेटले पण नेताजींचा कुठे पत्ता नव्हता राजांच्या जवळ अवघी दोन हजारांची फौज होती कडाक्याची थंडी पडली होती अंदुक चांदणे खोऱ्यात पसरले होते सकाळ झाली आणि शत्रूला सुगावा लागला तर राजांनी हल्ला करायचे ठरवले तानाजी येसाजींनी त्या पोलाला साथ दिली आणि राजांनी चढाई सुरू केली बिनबोबाट राजांचे सैन्य गडावर चढत होते अचानक गडावरचे पहारेकरी सावध झाले गडावर एकच हाकाटी उडाली सारे पहारे सावध झाले गडावरचे सैन्य राजांच्या सैन्यावर तुटून पडले कापाकापी सुरू झाली अकस्मात झालेल्या हल्ल्याने विथरलेल्या मराठ्यांनी माघार घेतली जेवढे वाचले तेवढे सैन्य गोळा करून राजे विशाळगडाच्या आश्रयाला धावले या चकमकीत राजांचा एक हजार माणूस कामी आला होता राजांना हा मोठा धक्का बसला पराजयाने संतप्त झालेले राजे विशाळगडावर विचार करीत होते पुढे काय करावे हे त्यांना सुचत नव्हते दुसऱ्या दिवशीची दुपार टळली आणि येसाजीने नेताजी येत असल्याची वर्दी आणली त्या बातमीने राजांच्या नेत्री अंगार फुलले राजे नेताजींची वाट पाहत होते नेताजी राजांचे सेनापती खास विश्वासातले घरचे पण विश्वासाचे म्हणणे कठीण अफजल खानाच्या वधाच्या वेळी त्यांनी अशीच कसूर केली होती माणसे सावरून घ्यायला देखील मर्यादा असते व कारण हजार माणसे गमावली नेताजी वेळेवर आले असते तर नेताजी समोर आले राजांनी विचारले नेताजी ही तिरंगाई का झाली नेताजींना राजांचा संताप माहीत होता आजवर हाक मारायची झाली तर राजे नेताजींना नेताजी काका म्हणून संबोधित नेताजींना धडगत दिसत नव्हती ते म्हणाले राजे फक्त आठ प्रहारांचा उशीर झाला आठ प्रहार नेताजी निदान तुम्हाला तरी कळायला हवं होतं युद्धात क्षणाचाही विलंब विनाशकारी ठरतो आम्ही वेळेवर गडाखाली आलो पण तुमचा पत्ता नव्हता रात्र सरत होती आम्ही गडावर चढाई केली गड सावध झाला तुमच्या निष्काळजीपणामुळे आमची हजार माणसं कामी आली आम्हाला अपयश अपयश आलं याला जबाबदार तुम्ही मी नेताजींनी विचारले नाही तर कोण राजे संतप्त झाले त्या नजरेने नेताजींचा थरका कोडाला ते म्हणाले मी एकटा यायचा असतो तर आलो असतो पण फौज बरोबर होती ती चालायला तर हवी बस करा नेताजी आमच्या सेनापतींना हे शब्द शोभत नाहीत असं राजे म्हणाले कोण सेनापती नेताजी बोलून गेले राजांचे अंग जागच्या जागे ताठरले ते ओरडले काय म्हणालास राजे राजे होता तोवर फौज लढली जीव मोलानं लढली तुम्ही राजे पण गमावलत बादशहांचे सरदार तुम्ही सेनापती मिर्झा राजे सरदारांचा सेनापती असतो का असं नेताजी म्हणतात राजे थरथरत म्हणाले नेताजी शब्द मागे घ्या नेताजींना आवरण्यासाठी तानाजी धावला पण नेताजींनी तानाजीला सरकावला नेताजी म्हणाले तुमच्या सारखे शब्द बदलायची सवय नाही मला मराठ्याचा शब्द आहे त्या शब्दाने राजे बेबान झाले दोन पावलात त्याने नेताजींना गाठले नेताजींची तलवार खासकर ओढून घेतली आणि ती जमिनीवर फेकीत राजे ओरडले नेताजी चालता हो तुझ्यासारख्या घराबरोबर फिरणाऱ्या वाशांची मला गरज नाही मी मस्तक महाराजात चालता हो जा सारा गड त्या गरजनेने हजरला राजांनी नेताजींकडे पाठ फिरवली राजांचा एक जीवाळा हरवला तर या भागात आपण बघितलं की पन्हाळ्याकडे कूच करताना राजे त्यांच्या सैन्याचे दोन भाग करतात एका भागाचं नेतृत्व हे ते स्वतः करतात आणि दुसरा भाग हा नेताजी पालकर यांना देतात आणि त्यांना सांगतात की विजापूरकरांचा मुलुक जाळीत आणि लुटीत तुम्ही पाचव्या दिवशी संध्याकाळी पन्हाळ्याच्या तिथे येऊन मला भेटा त्यानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज हे विजापूरकरांचा मुलुक बेचिराग करत पाचव्या दिवशी पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी येतात
तेव्हा महाराजांकडे दोन हजाराचं सैन्य असत पण तिथे त्यावेळेस नेताजी हे येत नाहीत आणि राजांना अशी भीती वाटते की जर सकाळ झाली आणि जर वरच्या सैन्याला कळलं की आम्ही आलो आहोत तर गोंधळ होईल म्हणून ते रात्रीच पन्हाळगडावर चाल करून जातात आणि शत्रूला याचा सुगावा लागतो आणि शत्रू चाल करून महाराजांवर येतो त्यात महाराजांचे हजार मावळे हे मृत्युमुखी पडतात आणि उरलेल्या मावळ्यांना घेऊन महाराजांना विशाळगड गाठावा लागतो या परा पराभावामुळे महाराज हे सुन्न होतात आणि नेताजी का आले नाही याचा विचार त्यांना पडलेला असतो तर दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतर नेताजी विशाळगडावर आल्याची खबर मिळते तेव्हा राजे नेताजींना विचारतात की तुम्ही वेळेवर का आला नाही तुम्ही वेळेवर आला नाही म्हणून आपले हजार मावळे मृत्युमुखी पडले तेव्हा नेताजी म्हणतात की माझ्यामुळे मृत्युमुखी कसे पडले माझ्या बरोबर सैन्य होत ते चाललं तर पाहिजे तेव्हा महाराज म्हणतात की याला तुम्हीच जबाबदार आहे तेव्हा नेताजी महाराजांना उलट उत्तर देतात आणि ते म्हणतात की तुम्ही आता राजे नाहीत तर तुम्ही मिर्झा राजांचे सेनापती आहात आणि सेनापतीचा कुठे सेनापती असतो का हे ऐकून राजांचा राग हा अनावर होतो ते नेताजींच्या जवळ जातात त्यांची तलवार घेऊन फेकून देतात आणि त्यांना सांगतात की तुम्ही आत्ताच्या आत्ता इथनं चालते व्हा नाहीतर तुमचं मस्तक मारलं जाईल आणि नेताजी तिथून निघून जातात तर यानंतर काय घडत हे आपण पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत तर तात्पुरती मला रजा द्या जगदंब